Herzlich willkommen zum hr-Sommerinterview. Heute mit einer Frau, die aus Wiesbaden nach Berlin strebt, mit Janine Wissler, der bisherigen Fraktionsvorsitzenden der Linken im Hessischen Landtag und der Bundesvorsitzenden ihrer Partei, die jetzt in den Bundestag will. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ja, wir sind heute in der Wingertschule in Dreieich, das ist im Kreis Offenbach. Und ja, Frau Wissler, Sie haben sich gewünscht, dass wir uns heute hier treffen. Deswegen können Sie uns vielleicht auch am besten erklären, warum sind wir denn heute hier? Ja, ich wollte gerne das Sommerinterview in der Schule machen, weil wir ja auch alle wissen, was die letzten anderthalb Jahre die Schulen geleistet haben während der Corona-Pandemie. Die Lehrkräfte, die Kinder, die Eltern. Naja, und was bietet sich dann mehr an, als an meine ehemalige Grundschule zu gehen? Hier äh, die Wingertschule in Traich. Ich war lange nicht hier und äh, freue mich mal wieder hier zu sein. Erkennen Sie denn irgendwas wieder? Sieht das noch genauso aus, wie das bei Ihnen früher war? Ich muss ganz ehrlich sagen, fast nichts. Also die Schule ist wirklich mittlerweile fast komplett neu gebaut worden und äh, ist ja auch ein paar Tage her, dass ich hier zur Schule gegangen bin. Ich habe dann später in der neunten Klasse noch mein Schulpraktikum hier gemacht, weil ich mal überlegt hatte, auch Lehrerin zu werden. Aber seitdem hat sich so viel verändert, dass ich äh, das meiste nicht mehr wiedererkannt habe. Und bereuen Sie es manchmal, dass Sie nicht doch Lehrerin geworden sind statt Politikerin? Ach, es hat sich jetzt so ergeben, aber ich finde, dass äh, Lehrerin ein schöner Beruf ist und ich hätte mir das gut vorstellen können. Und, ähm, aber jetzt mache ich was anderes und äh, ja, ich bereue es nicht. Aber jetzt dürfen Sie mal so als ob machen. Da ist Kreide, da ist eine Tafel. Schreiben Sie doch mal einen Begriff, ein Wort an die Tafel, die sozusagen Ihr politisches Leben bestimmt oder Ihr wichtigstes Ziel ist. Dann nehme ich doch glatt die rote Kreide. Ja, aber über viele Aspekte von Gerechtigkeit können wir, glaube ich, genau. drüben in der Eingangshalle weiterreden. Da ja. haben wir Sitzgelegenheiten und äh, ein bisschen mehr Zeit und Muße zum Reden. Gerne. Ja, Frau Wissler, Bildung, ein gutes Stichwort. Sie hatten es eben schon kurz angesprochen. Jetzt sind gerade Sommerferien, aber bald geht es wieder los. Wir sind immer noch in Corona-Bedingungen. Wie stellen Sie sich denn den Schulbetrieb vor jetzt im kommenden Schuljahr? Also ich halte es für dringend notwendig, dass man jetzt alle Vorkehrungen trifft. Also ich sehe jetzt mit Sorge, dass man bei steigenden Inzidenzen jetzt doch auch Lockerungen wieder beschließt. Und ich finde, es ist wirklich schwer zu erklären, warum man Menschen wieder ins Stadion lässt, ähm, aber viele andere so hohe Einschränkungen haben. Und meine Befürchtung ist, dass es am Ende eben vor allem auch wieder die Kinder sind und die Schulen sind, die das ausbaden müssen, wenn dann im Herbst die Zahlen wieder steigen. Und deswegen ist es notwendig, die Schulen jetzt für, sicher zu machen für den Herbst und für den Winter. Das heißt also Luftfilter, das heißt auch bei den Schulen, Schulbussen vorzusorgen, weil das hilft ja nichts, wenn äh, man in der Klasse Abstand hält, aber die Schülerinnen und Schüler dann in viel zu vollen Schulbussen sitzen. Und äh, das halte ich für absolut notwendig. Aber natürlich hat die Corona-Pandemie auch grundsätzliche Schwächen im Bildungssystem noch mal deutlicher gemacht. Und deswegen brauchen wir auch insgesamt Reformen im Bildungswesen. Der Kultusminister will jetzt in den zwei Wochen nach den Ferien, wenn die Kinder aus dem Urlaub zurückgekommen sind, noch, dass sie in der Schule Masken tragen. Ähm, wenn ich Sie so höre, wollen Sie, dass das noch länger so andauert? Und wenn ja, wie lange eigentlich? Wie soll das weitergehen? Ja, ich denke, die Frage ist nicht nur, was machen wir, wenn die Schule wieder beginnt, sondern was machen wir bis dahin? Und im Moment ist es ja so, dass die Zahlen steigen, aber man überhaupt nicht darauf reagiert, beziehungsweise im Gegenteil auch noch Lockerungen beschließt. Und ähm, ich denke, dass wir im Bereich der Schulen Vorkehrungen treffen müssen, eben was das Bauliche angeht, aber eben auch ähm, was die Testkapazitäten angeht. Ja? Also dass wenn man äh, die ganze Zeit Tests machen musste für die Innengastronomie, aber Schülerinnen und Schüler sich dann zusammen in die Klasse setzen und eben deutlich weniger Tests so, machen. Woche das getestet werden, wenn sie zurückkommen. Ja, also ich glaube, wir brauchen die Testkapazitäten, die sind unbedingt notwendig. Und natürlich ist es so, dass das Maskentragen gerade für die ganz Kleinen, wir sind jetzt hier an der Grundschule, wirklich eine Belastung ist. Äh, deswegen befürchte ich, es ist nach den Sommerferien notwendig für die erste Zeit. Aber eben wichtig ist, dass wir insgesamt in der Gesellschaft dafür arbeiten, dass wir die Zahlen so runterkriegen, dass die auch, dass dann eben auch die Einschränkungen an den Schulen gelockert werden können. Generell, wie lange wollen Sie denn im Pandemie-Modus bleiben, bis der... Es gibt jetzt Impfangebote für alle, man wird sie kaum los. Die Impfzentren sitzen im Moment auf dem Impfstoff. Viele wollen es nicht wahrnehmen. Wie lange soll die gesamte Gesellschaft Rücksicht nehmen? Wie lange leben wir unter Pandemiebedingungen? Ja, also im Moment haben wir ja die Situation, dass die Hälfte der Bevölkerung noch nicht geimpft ist. Und äh, das sind zum einen Menschen, die noch kein Impfangebot hatten. Auch die gibt es noch. Es gibt die Menschen, die aus unterschiedlichen... Von zwei, drei es Tagen. gibt äh, unterschiedlich, äh, Es gibt Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht geimpft werden können. Ja, zum Beispiel äh, viele Schwangere. Und es gibt natürlich die Kinder, für die es äh, noch keine Impfempfehlungen gibt. Also von daher ist es ja ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir müssen äh, die Corona-Pandemie bekämpfen, damit es nicht immer weiter 
weitere Mutanten gibt. Und äh, deswegen halte ich es schon für notwendig, jetzt auch Solidarität äh, zu zeigen, eben mit denen, die nach wie vor gefährdet sind. Und eben noch gibt es nicht, äh, noch sind nicht alle geimpft. Und äh, deswegen äh, muss man, denke ich, auch äh, darauf noch Rücksicht nehmen. Aber noch mal, viele wollen sich ja auch nicht impfen lassen. Wann ist für Sie der Zeitpunkt, wo Sie sagen, jetzt ist Schluss mit den äh, Corona-Einschränkungen? Jetzt kann das normale Leben ich wieder Ich glaube, beginnen. das kann im Moment niemand seriös sagen. Also ich habe jetzt auch gehört, dass der Bundeswirtschaftsminister gesagt hat, es wird keinen weiteren Lockdown mehr geben. Ich glaube, das kann man im Moment nicht sagen, weil wir nicht wissen, wie sich das Virus entwickelt und ob es weitere Mutanten gibt. Von daher, glaube ich, kann man schon feststellen, dass wenn die Zahlen runtergehen, wenn die deutlich runtergehen, dann kann man ja auch Lockerungen beschließen. Nur wenn jetzt die Zahlen deutlich hochgehen, und wir sehen ja im europäischen Ausland auch schon und in anderen Ländern, wie sich da die Zahlen entwickeln, da würde ich davon abraten, weiter zu lockern, sondern äh, eben zu schauen, dass man das Ganze wieder in den Griff kriegt und dass man nicht wieder wartet, bis man irgendwie bei einer Inzidenz von 100, 150 ist, bevor man dann überhaupt tätig wird. Was sagen Sie denn dazu, dass man äh, nicht am Ende sagt, um das zu beenden, muss sich jeder impfen lassen? Impfpflicht. Ich bin, Lehnen Sie die ab oder sind Sie dafür? Ich bin keine Anhängerin einer Impfpflicht. Ich finde, wir müssen versuchen, die Menschen zu überzeugen. Und äh, es gibt ja auch wirklich die Beispiele, wo äh, Menschen skeptisch waren gegenüber Impfungen und dann eben wirklich durch Aufklärungsgespräche, wo sie wirklich alle ihre Fragen auch stellen konnten, auch überzeugt werden könnten. Deswegen bin ich nicht für eine Impfpflicht. Ich bin für ein Impfangebot und vor allem auch ein niedrigschwelliges Amf äh, Angebot, dass man eben auch wirklich dorthin geht, wo die Menschen sind. Es ist notwendig, gerade auch in den Stadtvierteln, wo die Menschen sehr eng beieinander wohnen, dort wirklich vor Ort Impfangebote zu machen und die Menschen aufzuklären. Aber das sollte keine Pflicht sein, sondern eben auch. Wir haben uns überlegt, dass wir dieses Interview nicht äh, alleine äh, bestreiten wollen, sondern dass wir uns quasi Input geholt haben von der Straße, von Menschen, von Bürgern hier in Hessen. Und äh, da haben wir unter anderem ein paar Töne eingefahren, äh, eingeholt, ähm, was denn Themen sind, die die Menschen gerade wirklich umtreibt. Weil es mhm. ja immer so die Frage ist, wissen wir, was die Menschen wirklich beschäftigt? Und Ilona Wild, Wildhardt hat uns ein ganz aktuelles Beispiel genannt, äh, ein Thema, das sie besonders betrifft. Ich spiele es mal vor. Das sind ja die Unwettergeschichten. Die gehen mir sehr, sehr nah, muss ich sagen. Und ich finde auch furchtbar, wie das jetzt politisch durch den Wahlkampf und alles so ausgeschlachtet wird. Also im Moment bin ich sehr, sehr geschockt. Was sagen Sie denn dazu, Frau Wissler? Ja, ich teile das. Also auch, ich glaube, wir alle sind geschockt von den Bildern, die wir gesehen haben davon, dass so viele Menschen ums Leben gekommen sind, dass viele Menschen ihr gesamtes Haus, ihre Wohnungen verloren haben, obdachlos sind, alle Erinnerungsstücke. Und ähm, das ist eine absolut dramatische Situation in den betroffenen Gebieten. Wir brauchen jetzt schnellstmöglich Hilfe. Es braucht einen Bundesfonds, der wirklich jetzt ähm, den Menschen hilft, die ja teilweise wirklich vor dem existenziellen Nichts stehen. Auch viele Menschen, die vielleicht schon durch Corona einfach ihre Ersparnisse aufbauen, Mussten. Und deswegen ein großer Dank an die Helferinnen und Helfer, die da so im Einsatz sind. Und äh, notwendig ist eben jetzt Soforthilfe. Aber wir müssen auch Lehren ziehen aus dieser Katastrophe. Jetzt muss man natürlich sagen, Frau Wildhardt hat ja auch angesprochen, dass sie nicht nur geschockt ist, was da, in der, sag ich mal, was da passiert ist, sondern auch wie die Parteien sich verhalten. Da hat sie unter anderem auch die Linke nicht ausgeschlossen. Also ich habe explizit gefragt, würden Sie da eine Partei besonders hervorheben? Und sie hat gesagt, nee, die sind eigentlich alle, alle gleich schlecht. Die machen alle die gleiche schlechte Figur. Was sagen Sie dazu? Naja, also was wir als Linke jetzt äh, gemacht haben, ist, wir haben natürlich auch diskutiert, ähm, fahren wir da hin, fahren wir da nicht hin. Es sind ja auch Mitglieder der Linken hingefahren und ähm, haben dort äh, ganz konkret vor Ort geholfen. Wir haben gesagt, wir sammeln Geld, weil wir der Meinung sind, äh, dass Politikerinnen und Politiker jetzt gerade aus den ähm, ja, aus anderen Bundesländern da eher im Weg rumstehen und genau da diesen Eindruck vermeiden wollten, dass Menschen sich irgendwie als Kulisse für Wahlkampf missbraucht fühlen. Deswegen haben wir Geld gesammelt, unsere Bundestagsfraktion, aber auch äh, die Mitglieder der Landtagsfraktion, dass wir spenden wollen. Und ich finde, es geht nicht darum, jetzt einen Wahlkampf zu machen ähm, und die, Genossen, äh, die, die Betroffenen da als ähm, Kulisse zu missbrauchen, sondern es geht ähm, darum zu sagen, was sind denn die politischen Lehren und welche politischen Konsequenzen müssen wir ziehen aus dieser Katastrophe. Und äh, da, finde ich, muss man natürlich schon sehen, dass der Klimawandel ja kein fernes Horrorszenario mehr ist, sondern er ist längst Realität. Wir sehen die Folgen jetzt äh, durch Hitze, durch Dürre, äh, durch Waldbrände auf der einen Seite, aber eben auch durch eben solche Starkregenereignisse und durch Überflutung auf der anderen Seite. Seite. Und deswegen müssen wir zum einen den Klimawandel aufhalten und zwar dringend. Und zum anderen müssen wir die Städte und die Gemeinden sicher machen gegen die Auswirkungen. Also das heißt in Hochwasser 
Klimaschutz, äh, in den Katastrophenschutz investieren und äh, eben auch Überflutungsgebiete äh, schaffen, also ähm, dass nicht die, 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 ähm, die Bäche nicht immer weiter begradigen und all diese Dinge renaturieren und Flächen entsiegeln, das muss man machen, um eben solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern. Ich vor lauter Wunsch, Klassenbester beim weltweiten Klimaschutz sein zu wollen, zumindest in Ihrem Programm, aus den Augen verloren, dass man vielleicht hier im Land viel mehr tun muss. Hier im Land? Ja, in Ihrem Programm habe ich dazu nichts gefunden, aber sehr viel zu Ausstieg aus Kohle und äh, Investitionen in den globalen Klimaschutz. Ja, wir machen ja schon sehr konkrete Vorschläge, was wir hier im Land machen wollen. Und es geht uns nicht darum, Klassenbeste zu sein, sondern es geht darum, dass wir das Pariser Klimaabkommen einhalten wollen, also das 1,5-Grad-Ziel. Und jetzt ist es so, dass wenn wir so weitermachen wie jetzt, werden wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Es wird nicht erreichbar sein. Und deswegen müssen wir die Maßnahmen intensivieren. Und deswegen schlagen wir Maßnahmen vor, eben zum Beispiel im Bereich der Verkehrswende, der Mobilität, dass, dass wir umsteigen, dass wir Deutschland zum Bahnland machen. Also, dass wir aussteigen wirklich aus immer größeren Autos, immer mehr Straßen. Bau, sondern dort Alternativen schaffen. Im Bereich der Energieerzeugung haben wir konkrete Vorschläge gemacht. Aber natürlich wollen wir auch die soziale Dimension deutlich machen. Ne? Also wir brauchen soziale Garantien. Deswegen sagen wir, wir brauchen einen Transformationsfonds, 20 Milliarden, damit die Arbeitsplätze in der Industrie auch nachhaltig gemacht werden können. All das schlagen wir ja vor. Und dass wir im Bereich, äh, hier im Land, da haben Sie ja vollkommen recht, äh, Probleme haben mit der Infrastruktur, weil einfach über viele Jahre mit Blick auf die schwarze Null und die Schuldenbremse viel zu wenig investiert wurde. Ja? Das sehen wir zum Beispiel an vielen maroden Schulen. Ja, ich meine, das ist jetzt hier eine sehr schöne Schule, aber wir haben auch viele Schulen, wo es deutlich anders aussieht. Wir haben zu wenig bezahlbaren Wohnraum, wir haben unterfinanziertes Gesundheitssystem, die Straßen und Brücken. Also wenn wir jetzt gerade daran denken, dass der Wiesbadener Hauptbahnhof praktisch nicht erreichbar ist. Also wir brauchen grundsätzlich Investitionen in die Infrastruktur und natürlich auch im Bereich Hochwasserschutz. Wenn wir jetzt genau darauf kommen, Investitionen, Sie haben eben 20 Milliarden angesprochen, wie soll das denn alles finanziert werden Ihrer Meinung nach? Ja, es gibt ja in diesem Land sehr, sehr, sehr viel Geld. Es ist nur sehr ungerecht verteilt. Und durch die Corona-Pandemie hat die soziale Ungleichheit noch mal zugenommen. Also es gibt ja auch viele, die an dieser Krise gut verdient haben. Also denken Sie zum Beispiel an ein Unternehmen wie Amazon, das hier praktisch keine Steuern bezahlt. Und was wir vorschlagen, ist eine Vermögenssteuer und eine Vermögensabgabe zur Bewältigung eben dieser Krisenkosten. Und damit wollen wir belasten das reichste 1 Prozent. Also ja, aber muss ich Frau Wissler, das sind doch alle Kamellen. Das, das erzählen Sie ja seit Jahren. Den Reichen nehmen wir es weg, um dann all diese Wohltaten zu bezahlen in ja, unvorstellbarer Ich finde das nicht so schlimm, Höhe. wenn man als Partei nicht alle zwei Tage seine ja, Meinung warum? ändert. Also Sie haben ja keine Mehrheiten dafür. Sie finden ja keinen, der das mit Ihnen machen will. Warum machen Sie ja nicht endlich mal Vorschläge, die auch umsetzbar sind? Aber das ist doch umsetzbar. Die Vermögensteuer hat es unter Helmut Kohl noch gegeben. Das mit war ja jetzt auch kein Sozialist. Machen? Also die Vermögensteuer war doch wirklich, also es ist doch nicht so, dass wir etwas fordern, was völlig illusorisch ist. Unter Helmut Kohl gab es eine Vermögensteuer und es gab einen Spitzensteuersatz von 53 Prozent. Ja, das ist genau das, was wir übrigens fordern. Wir wollen alle Einkommen unter 80.000 Euro, Single wohlgemerkt, wollen wir entlasten. Und alle Einkommen über 80.000 Euro wollen wir stärker belasten. Und wissen Sie, wir sind doch ein paar Jahre weiter in der Debatte. Mittlerweile gibt es doch niemanden, der sagt, dass wir nicht mehr Geld für Energie ähm, für Klimaschutz, für Verkehr, fürs Gesundheitssystem brauchen. Ich meine, die Corona-Krise hat doch diese Missstände deutlich gemacht. Wir haben einen Personalmangel, wir haben Pflegenotstand in Krankenhäusern. Alle sagen, die Pflegekräfte, die Heldinnen der Corona-Krise müssen mehr Geld verdienen. Wir sehen den Zustand der Schulen. Alle sagen, es muss mehr investiert werden. Und es war auch ein Fehler. Und das sehen wir ja gerade. Kaputte Straßen, kaputte Brücken. Also, und wer soll es bezahlen? Irgendwo muss das Geld herkommen. Deswegen sagen wir, für Investitionen muss es auch möglich sein, dass der Staat Kredite aufnimmt. Und äh, ansonsten brauchen wir eine Umverteilung, weil wer soll es zahlen, wenn nicht die, die viel ja. Geld hat? Sie erwecken bei mir so ein bisschen den Eindruck, Sie wollen gar nicht regieren, weil Sie Forderungen stellen, die keiner mitträgt, außer der Linken. Naja, die, wissen Sie, also die, die Union verspricht gerade, es werden keine Steuern erhöht oder spricht sogar von Steuersenkung. Das ist doch unseriös. Jetzt mal ganz ehrlich, also wenn man die Programme sich von Union und FDP anschaut, die, das würde ja Milliarden an Steuerausfällen bedeuten. Und das, was Sie ja, wollen, kostet so viele Milliarden, dass es realistischerweise gar nicht aufbringen Was wir ist. vorschlagen, würde erstmal Milliarden in die Staatskasse bringen, damit wir Geld haben, eben auch, ähm, um zu investieren. Und mit wem und, wollen Sie äh, das machen? Naja, also... 
dass wir da in unseren Forderungen sehr weitgehend sind. Ja, richtig, deswegen sind wir auch eine eigenständige Partei und ähm, wir äh, kämpfen für unsere Positionen im Wahlkampf. Aber dass bei der Vermögenssteuer es zumindest eine gewisse Offenheit auch bei SPD und Grünen gibt, äh, die es vor ein paar Jahren noch nicht gab, ist doch äh, ganz schön und äh, deswegen sehe ich durchaus, wie gesagt, die Vermögenssteuer, die gab es in Deutschland, die gab es lange in Deutschland. In fast allen anderen Ländern gibt es eine Besteuerung von Vermögen. Also in den USA, in Frankreich, überall ist der Anteil der, des, der Vermögensbesteuerung viel, viel höher als in Deutschland. Ja? Also von daher, wir müssen einfach nur auf die Normalität kommen. Wenn wir wirklich eine Vermögensbesteuerung hätten wie in anderen Ländern, wären wir einen ganzen Schritt weiter. Das ist nicht illusorisch. Da sind wir sehr moderat bei unseren Forderungen, wenn wir sagen, nur das reichste 1 Prozent, da wollen wir die Vermögensabgabe. Und das ist wirklich moderat mit dem, und bei der Vermögensteuer mit einem Freibetrag von einer Million Euro pro Person. Wer hat das? Ja, also es betrifft nicht die, die ähm, wenig haben. Wenn Sie ähm, das alles durchsetzen wollen, brauchen Sie natürlich Wählerinnen und Wähler, die äh, Ihr Programm unterstützen. Ähm, wir, sind, äh, wir haben auf der Straße jemanden getroffen, äh, die wir nämlich gefragt haben, naja, was halten Sie denn von den Linken und von den linken Positionen? Und äh, Jasmin Wünsch hat uns geantwortet und äh, quasi gesagt, naja, ich bin jemand, ich verdiene ganz gut, aber ich bin jetzt auch nicht reich. Und, ähm, und deswegen, ich weiß aber noch gar nicht, wen ich wählen soll. Also wäre ja theoretisch eine potenzielle Wählerin von <lacht> Ihnen. Ähm, aber genau das hier hat sie dann quasi zu Ihnen und zu den Positionen der Linken gesagt. Nicht ausreichend gesellschaftsfähig, würde ich sagen. Also ich glaube, dass es da schon Leute gibt, die sie anspricht, aber ich glaube nicht die große Masse, mich zum Beispiel auch nicht. Was würde sie tun, um näher in die Mitte zu rücken? Ich gebe diese Frage mal direkt weiter an Sie. Ich finde, ich will ein paar Punkte sagen, die vielleicht für die Fragende auch entscheidend ist. Zum einen, wir wollen alle, die unter 80.000 Euro im Jahr verdienen als Single, wollen wir entlasten bei der Steuer. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das ist ein großes Problem, nicht nur für die Geringverdiener, sondern auch für die Normalverdiener. Selbst für die Besserverdiener ist es ein Problem, in einigen Orten eine bezahlbare Wohnung zu finden. Deswegen sagen wir, wir brauchen einen bundesweiten Mietendeckel. Wir müssen die Mieterinnen und Mieter davor schützen, dass sie immer mehr Geld von ihrem Einkommen für die Miete bezahlen. Das Thema Rente. Ja, ist ein ganz entscheidendes Thema für eigentlich für fast alle Menschen. Ja, dass man im Alter auch in Würde leben kann. Und da geht es nicht nur um eine Rente, die vor Armut schützt, sondern wir wollen, äh, dass ältere Menschen eben auch, dass Rentnerinnen und Rentner mit ihrem Enkel mal einen Ausflug machen können ja, und mal ein Eis essen gehen können und ins Kino gehen können. Das heißt also eine Rente, die den Lebensstandard auch sichert. Deswegen sagen wir Mindestrente 1200 Euro, gerade auch um die Altersarmut besonders unter Frauen äh, zu dem, dem beizukommen und äh, die Abschaffung der Rente erst ab 67, weil in vielen Berufen, wie zum Beispiel in der Pflege oder auf dem Bau, das überhaupt nicht zu erreichen ist. Das sind Punkte, die wir vorschlagen. Und ich denke, das ist im Interesse einer sehr großen Mehrheit von Menschen. Aber auf die Dame haben Sie jetzt nicht moderat gewirkt, wie Sie eben sagten, sondern offenbar eher zu radikal, um gewählt zu werden. Aber jetzt mal abseits von der Koalitionsfrage. Die Linke in, äh, im, im Bundesgebiet macht ja nun auch nicht den Eindruck, dass sie da an einem Strang zieht in vielen Fragen. Äh, sie sind Zerstritten. Sie haben ein äh, Ausschlussverfahren gegen die Spitzenkandidatin aus Nordrhein-Westfalen, Sarah Wagenknecht. Ähm, können Sie da überhaupt innerhalb Ihrer, Ihrer Partei so kampffähig machen, dass da am Ende wirklich was bei rauskommt für Wählerinnen und Wähler? Ja, zerstritten. Ich würde sagen, inhaltlich sind wir uns ja wirklich sehr einig. Wir haben gerade mit 87 Prozent ein Bundestagswahlprogramm beschlossen, was ja schon eine hohe äh, Grad an Gemeinsamkeit ist. Aber ich gebe Ihnen recht, dass die Performance in den letzten ähm, Monaten oder auch in den letzten Jahren oft ein bisschen schwierig war. Ich finde, dass wir zu viel öffentlich gestritten haben und zu wenig die Gemeinsamkeiten nach vorne gestellt haben. Und das sollten wir jetzt deutlich machen. Es ist nur noch zwei Monate Zeit äh, bis zur Wahl. Wir sollten jetzt rausgehen, wirklich in die Stadtviertel, auf die Marktplätze, an die Haustüren und deutlich machen, wofür die Linke steht. Und da ist sicher Luft nach oben. Ja. Unterstützen Sie denn das Ausschlussverfahren gegen Frau Wagenknecht? Nein, natürlich nicht. Ich halte das für einen Fehler. Und ähm, das sind äh, einzelne Mitglieder, die das gestellt haben. Das ist eben in einer Partei mit zehntausenden Mitgliedern, äh, kann man das nicht verhindern, dass es ein solches Verfahren ähm, beantragt wird. Aber ich unterstütze das nicht und ich halte es für falsch. Sie stehen ja jetzt momentan bei Umfragen im Bund bei 6 bis 8 Prozent, je nachdem, was man sich so anschaut. Sie scheinen ja dann doch nicht als die Partei wahrgenommen zu werden, die die richtigen Lösungen hat, wenn sie nur bei 6 bis 8 Prozent liegen, oder? Ja, 
also natürlich ist es so, dass wir da deutlich Luft nach oben haben. Da haben Sie vollkommen recht. Also wir sind in den Umfragen ziemlich stabil. Ähm, die meisten so bei 7 und 8 Prozent. Aber das ist unter dem, was wir uns wünschen. Und äh, deswegen brauchen wir jetzt einen engagierten Wahlkampf. Und wirklich das nach vorne stellen, genau von den Themen, die die Menschen nämlich interessieren. Ja, das ist die Frage Sozialgerechtigkeit, das ist die Frage Klimaschutz. Äh, das ist auch die Frage ähm, Kampf gegen Rechts und Kampf gegen Rassismus. Das sind die Fragen, die wir nach vorne stellen in diesem Wahlkampf. Und äh, dann versuchen wir, dann wollen wir ein möglichst gutes Ergebnis für die Linke holen. Wir haben noch einen äh, Ton auf der Straße eingeholt von jemandem, der in einem Wiesbadener Stadtteil wohnt, der auch nicht so gut situiert ist, also eigentlich die Klientel, für die Sie kämpfen wollen. Und der hat folgendes Problem. Genau, es geht um den Wiesbadener Schelmengraben. Wir hatten ein wundervolles Einkaufszentrum mit wundervollen vielen Läden und die kleinen Kinder sind da durchspaziert und heutzutage sieht man dort halt nur noch irgendwie Leute, die ihre Geschäfte machen, halt auf leider illegalem Weise. Und äh, manche trauen sich da gar nicht mehr durch und das sieht alles kaputt und verrottet aus. Und da fühle ich mich einfach so im Stich gelassen, wenn ich das so ansehe. Da denke ich mir halt auch so, warum wird das jetzt nicht gesehen? Für mich spricht aus dem Otto und dieses Herrn so ein bisschen das Bedürfnis, ich will auch in meiner Umgebung sicher sein. Ich ja. will, dass das da äh, mit rechten Dingen zugeht, dass da keine Dealer rumstehen, dass da für Recht und Ordnung gesorgt wird. Jetzt ist das, sind Sie nicht die Partei, mit der man diese Worte assoziiert. Aber wie ist da Ihr Standpunkt? Was sagen Sie denn? den kleinen Leuten, die auch sicher sein wollen, dass keiner ihr Auto knackt oder ihren Kindern Drogen verkauft? Ja, natürlich müssen wir, müssen es ein Sicherheitsgefühl für diese Menschen geben. Ich kann jetzt die konkrete Situation nicht ganz genau beurteilen, aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass dort ja, es eine Form von Kriminalität gibt, von Drogenkriminalität, also ich glaube, dass man in vielen Stellen präventiv dagegen arbeiten muss. Es gibt ja einen schönen Satz, eine gute Sozialpolitik ist die beste Kriminalpolitik. Damit will ich nicht sagen, dass man mit Sozialpolitik irgendwie jedes Verbrechen vorbeugen kann, das natürlich nicht. Ja, aber in vielen Bereichen ist es ja auch eine Form von Armutskriminalität. Ja. Und äh, da, finde ich, muss man äh, präventiv vorgehen. Und ähm, ansonsten äh, muss man eben äh, schauen, wie man ganz vor Ort dann konkret die Probleme löst. Ja. Wir würden gerne zum Abschluss äh, des Interviews noch mal ein bisschen weg von dem hochpolitischen, etwas persönlichere Fragen mit Ihnen besprechen. Und wir haben hier so eine kleine Fragenlotterie vorbereitet. Das sind 20 Fragen. Ähm, die würden wir tatsächlich allen unseren Interviewpartnern in den Sommerinterviews äh, präsentieren. Und Sie dürfen aber quasi, Sie haben die Macht darüber, welche Fragen ähm, wir vorlesen. Und äh, Corona-konform in dem Abstand würde ich tatsächlich für Sie ziehen. Das heißt, ich würde gleich mal da durchwurschteln und Sie sagen Stopp und da nehme ich die entsprechende Frage raus. Alles klar. Dann Stopp. Ist die in Ordnung? Gut. Welchen Spitznamen haben Familie und Freunde für Sie? Äh, meine Nichte und mein Neffe nennen mich Tante Janni. Oder Janni. Ja. Noch eine? Ich warte noch auf das Stopp. Ja, Stopp. Entschuldigung. Ja. Wir wollen ja hier nicht schummeln. Was war Ihr schönstes erstes Mal? Weiß ich nicht, da gibt es jede Menge. Also das ist echt schwierig zu beantworten. Das äh, schönste erste Mal. Also es gibt ja so viele Dinge, die man zum ersten Mal macht und zum ersten Mal erlebt. Also, das, Was sind hierzu äh, vielleicht der erste Schultag? Ich habe nicht mehr ganz genaue Erinnerungen, so ganz grob kann ich mich noch daran erinnern. Ja. Aber weiß ich nicht, ob das das. Äh, es gab so viele Sachen. Ähm, ja, auch das erste Mal, was heißt ich, auf dem hohen Berg stehen oder das erste Mal, äh, äh, was heißt ich, äh, alleine Auto fahren, also Auto fahren dürfen oder das erste Mal alleine in Urlaub zu fahren. Wie war denn Ihre erste Landtagsrede? Ja, die war, würde ich. Also, ja, es war zum Thema Studiengebühren. Auch das war, das war prägend, ja? also auf jeden Fall eine prägende Erfahrung. Aber ob es jetzt das schönste erste Mal war, das würde ich jetzt doch nicht sagen. Ja. Aber ich habe noch daran habe ich noch gute Erinnerungen. Und das war ja eben zu der Zeit der Studierendenbewegung und die Abschaffung der Studiengebühren. Ja. Stopp. Ups. Zeigefinger. Wann sind Sie zuletzt ein Risiko eingegangen? Und welches war das? Naja, ein Risiko, ja, ich denke, dass jetzt, weiß ich nicht, ob es ein Risiko ist, aber die Entscheidung jetzt für den Bundestag zu kandidieren und einfach 
den, womöglich den Landtag zu verlassen. Ich weiß nicht, ob es Risiko nennen würde, aber es ist zumindest ein großer Schritt, der mir auch sehr schwer gefallen ist. Der Wind weht ja etwas stärker in Berlin. Haben Sie es schon mal bereut, dass Sie es gemacht haben? Ich habe es noch nicht bereut, dass ich es gemacht habe, aber mir fällt der Abschied, wenn er dann kommt, sehr schwer. Also das auf jeden Fall. Vielen Dank, Frau Wissler, für dieses Interview. Ich danke Ihnen. Und nächste Woche sind wir dann an dieser Stelle mit René Rock verabredet, dem Fraktionsvorsitzenden der FDP. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Vielen Dank.